讲说睡眠呼吸中止，它其实就是发生在晚上睡觉的时候呼吸道呃它塌陷的一个状况，造成说患者可能在晚上睡觉的时候有缺氧的状况。所以我们的治疗方向的话，基本上就是要想要让。他们在睡觉的时候，他的这个上呼吸道不要因为塌陷造成缺氧的状况。所以目前上基本上治疗分为两个方面呐，一个就是呃内科的治疗跟外科的治疗。那所谓的内科治疗，其实就是所谓的养压呼吸器，那就变成说我们在睡觉的时候，这些患者他必须带一个呼吸器，那把我们那个塌陷的呼吸道把它吹开来，让它不要堵住，这样子他晚上在睡着的时候。他的呼吸道气都可以进到肺部，进到全身，这样他就不会有缺氧的状况。那可是有一些人他会因为带不住呼吸器，那又或者是他没有办法忍受每个晚上都带着呼吸器，那他就想要询问、寻求、看看是不是有一些外科手术的治疗方式。那在以往呢，就是嗯，大部分的外科手术其实就是指所谓的软组织手术，那可能就是把我们。鼻子啊，鼻子有鼻塞的地方就鼻中隔处理一下，或者下鼻甲镭射一下。那再来就是嘴巴张开，我们看到的雄鹰垂软腭或者扁桃腺的地方，那可能可以把扁桃腺拿掉，又或者做一个叫做雄鹰腭咽成型手术的一个软组织手术。那有一部分人他可能是在舌根地方，就睡着的时候舌根往后倒，那就有部分人会把部分的舌根做切除的一个。希望说在睡着的时候，后面的空间可以多一点。那过往就是在我就是接触到这个二股呼吸道拉提手术之前啊，其实本身我也是大部分在做这些软组织手术。那在临床上其实做了两三年，那我会发现说，其实有一群病人，嗯，就是手术的结果，就是在我的在我们的预期。之外啦，就是没有达到病人的期待，也没有达到我们医师的一个一个希望的结果。所以其实老实说，在临床上就是治疗的时候，会有一些挫折啦。因为我们希望帮到病人嘛，可是我们提供他的治疗却不是可以真正达到我们双方的一个目的的一个结果啦。所以后来就是有有有这个机会，就是到 Stanford 去。那我在 Stanford 待了待了一年。那 Stanford 本身就是这个疾病，其实是源自于 Stanford， 所以那边有很多很好的，不管是内科的老师或者是外科的老师。那当然很幸运，我在那边遇到了我们 Professor Liu。那基本上这个颚骨呼吸道拉提手术，它是用骨骼去把我们那个塌陷的呼吸道像拉皮一样把它拉开来。那基本上它的效果其实是比一般的呃软组织手术来的。就是更更更可预期啦。那对于一些带不住呼吸器的病人，其实这是他们的另外一个选项。所以这这也就是我怎么样就就是从软组织手术，那现在等于说多了一个新的武器，就是骨骼的手术，就是所谓的二骨呼吸道拉提手术。其实我之前已经做过鼻中隔弯曲的矫正跟扁桃腺切除，哦，那部分其实已经先拿掉了。那因为软组织的部分都拿掉之后，后来我想说应该可以改善，但是到嗯后来我发现其实精神状况还是没有办法，还是非常非常不理想。那呼吸器一直常常带个一天休息个三天，或者带个三天休息一天。因为一直常常下来都带不住，呃，这个症状其实基本上大概呃十几年前就有。那我也曾经求助过，刚开始的时候其实根本不知道，呃，我睡眠呼吸终止，然后造成缺氧头痛这个问题。那因为早上起来就是嗯头晕目眩，然后常常吃止痛药，所以我几乎随时都带着止痛药在身上。那因为你要上班嘛？那你头痛，你根本没有办法做其他的正常的运动，我完全没有办法。嗯，睡眠呼吸中止的标准的一个诊断
工具，就是我们的这个多项生理睡眠检查。那它当然就包括了脑波，脑波主要就是要看说我们在睡眠的时候，我们是睡在浅睡期还是深睡期。那再来就是它的睡眠的整个睡眠结构是不是一个完整的？因为像有睡眠呼吸中止的人，他们可能就睡得很浅，就一整个晚上都不会进入到深睡期。那再来就是很重要的一个就是鼻子的气流。因为我们每个小时睡眠呼吸中止的指数，它其实就是根据这个气流的一个计算去计算出说它的严重程度是多少。那除此之外，因为有些人他的呼吸中止跟他的睡觉的姿势有关系，所以我们这边有一个就是可以监测我们患者在。发生睡眠呼吸中止的时候，他的姿势是属于躺着呢，还是侧睡？因为有一些侧睡，他就完全不会有这个问题的话，那姿势的一个治疗就是他的可能可以选择的一个方式。嗯、那现在有一个比较麻烦的一点是，比如说我十点睡，那因为睡太好，睡到三点就起床，就再也睡不着了。哦，之前是你十点睡，三点起来还是头晕目眩，就继续再昏睡。但现在有可能把你中睡得很饱，那因为呃睡得很饱，你精神状况精神状况就不错。那像包括前天三点起来，看电视看到早上还不想睡觉，隔天早上还是继续运动。哦，也有这种状况。觉得不要说他以前睡不好，其实。我们也睡不好，是第一个是会担心他呼吸器掉了没有呼吸、啊，第二个是他真的那时候打呼很大声，其实打到有时候我们会被惊醒。他如果没有带呼吸器，带呼吸器还比较好，可是没带他会掉嘛，掉时候打呼那种真的像打雷，宝宝常会被他吓醒会哭，可是手术之后完全没有声音。我常常开玩笑 ，baby 的呼吸器还呼吸的声音比他还大声。说真的是有一点点改变，跟以前不太一样。可是我是觉得不至于说差很多。应该说他今天才讨论，他自己觉得今看现在照片跟去年的照片，同期的照片又年轻个五岁。其实老实讲，真的要懂啊，因为呃，其实有一句话是真的啦，就关于是那时候特别提，你不可能呼吸待一辈子啊，不可能。如果你真的想要待一辈子，其实老实讲，那真的是折磨，真的是折磨。所、so, 以、uh, ，sleep apnea being a chronic a disease, no single procedure truly has a 100% cure or success rate,、uh, and the modality of treatment also changes、um, as the patient ages. Or their changes、uh, to their physiologic status. Now, of all the surgical treatments、uh, for obstructive sleep apnea,、uh, indeed, maxillomandibular advancement, the MMA surgery, has the highest reported,、uh, dependable success rate. So, in large systematic reviews, and so that is, 20 some centers doing these operations around the world, with some variations, the success rate is still 87 percent, and so. As compared to other forms of surgery,、uh, again,、uh, it has the highest uh, rate uh,、um, uh, of, of surgical uh, success.